அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இந்த காணொலியுடைய நோக்கம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் உடைய இயக்கத்தை படி படிக்கிறது அவனுடைய இயக்கத்தை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னா நிறையுடைய மையம் ஸோ ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு மீனிங் சிஸ்டம் ஆஃப் நிறைய பார்ட்டிகல் சேர்ந்து ஒரு ரிஜிட் பாடியாக இருந்துச்சுன்னா அது சப்போஸ் அது மேலே ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணால் அது என்ன ஆகும் மூவ் ஆகும் ரைட் அப்போ நம்ம எதை கன்சிடர் பண்ணுவோம்னா அவனோட சென்டர் ஆஃப் மாஸை கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸோடைய வெலாசிட்டியை சே வெலாசிட்டி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க விரும்புனீங்கன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அவனுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் நம்ம நமக்கு தெரியும் வி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் பை டிடி இல்லை டிஎஸ் பை டிடின்னு சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ இங்கே எல்லாம் வெலாசிட்டி எல்லாம் வெக்டார் அவ்வளோ தான் நான் வெக்டார் குவான்டிட்டி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் எக்ஸிஎம் எக்ஸிஎம்னா என்ன பிள்ளைங்களா எக்ஸிஎம்னா என்ன இதுதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இதுதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸோடைய பொசிஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்போ எக்ஸிஎம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எக்ஸிஎம் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியும் என்ன தெரியும் தட் இஸ் சிக்மா எம் இன் டு எக்ஸ் ரைட் அஃப்கோர்ஸ் ஒன் டு என் போடணும் நான் சார் என்ன செய்யல அதை போடலை என் பிள்ளைகளுக்கு தெரியுங்கிறதுனால டிவைடட் பை மொத்த மாஸ் எம் டிவைடட் பை டிடி ரைட் இதில் எம் கான்ஸ்டன்ட் வெளியே கொண்டு தரலாம் ஸோ ஒன் பை எம் ரைட் இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் உள்ளே போயிடும் ஏன்னா ஒவ்வொரு மாசும் கான்ஸ்டன்ட் தான் ஸோ சிக்மா சிக்மா எம் இன்டு டிஎக்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் இதுவும் என்னது டிஎக்ஸ் பை டிடி இது எல்லாமே வந்து வெக்டார் சரிங்களா ரொம்ப சிம்பிள் விஷயந்தான் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எம் சிக்மா சிக்மா எம் இன்டு டிஎக்ஸ் பை டிடி வெலாசிட்டி ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் தேட் பார்ட்டிக்கல் இப்போ இங்கே எழுதிடலாம் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு சே ஒன்லேருந்து என் வரைக்கும் இப்போ திருப்பி இதை ஒழுங்கு பண்ணிடலாம் எப்படி ஒழுங்கு பண்ணுவீங்க சிக்மா எம் இன்டு வி டிவைடட் பை கேபிட்டல் எம் இதுதான் என்னது அஃப்கோர்ஸ் இதெல்லாமே வெக்டார் குவான்டிட்டி திஸ் இஸ் வெக்டார் என்ன வெக்டார் இது வெலாசிட்டியோட வெக்டார் இதை தான் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் புக்கில் கொடுத்த ஃபார்ம் பார்த்துக்கோங்க அவங்க எம்ஐவிஐ கொடுத்துருக்காங்க சார் என்ன செஞ்சுருக்கேன் எம்வி கொடுத்துருக்கேன் இங்கே சிம்மா போட்டிருக்கேன் என்ன சொல்கிறேன் பிள்ளைகளுக்கு இது தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் இப்போ இது இது வெலாசிட்டி இப்போ சப்போஸ் ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிச்சா என்ன செய்வோம் இதே தான் செய்வோம் ஆனால் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வெலாசிட்டி டிஃப்ரெண்ட் தட் இஸ் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் டிவைடட் பை டிடி ஸோ நம்ம லாஸ்ட் செஞ்சோம் இந்த பக்கம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்ன செஞ்சோமோ அப்படியே செய்யலாம் ஸோ ரிசல்ட் என்ன உண்டாகாது மாற்றம் உண்டாகாது சிக்மா எம் இன்டு ஏ டிவைடட் பை கேபிட்டல் ஏ இதுதான் ஆக்சலரேஷன் இந்த தருணத்தில் சார் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் என்னென்னா நமக்கு என்ன தெரியும்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எதுவுமே ஆக்ட் பண்ணலைன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எதுவுமே ஆக்ட் பண்ணலை எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எதுவுமே ஆக்ட் பண்ணலைன்னா ஆக்சலரேஷன் இருக்காது ஆக்சலரேஷன் இருக்காது நம்ம கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன் என்ன தெரியும் கேட்டிங்கன்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு யு ப்ளஸ் ஏடின்னு தெரியும் ரைட் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எதுவுமே இல்லாட்டி ஆக்சலரேஷன் ஜீரோவாக இருக்கும் ஆக்சலரேஷன் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு யூவாக இருக்கும் அதாவது வெலாசிட்டி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஃபைனல் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு யூசிஎம் அதனுடைய இனிஷியல் வெலாசிட்டி ரைட் அப்போ வெலா சென்டர் ஆஃப் மாஸுடைய வெலாசிட்டி மாறாது ஸோ சென்டர் ஆஃப் இதை தான் இங்கே காமிக்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் இங்கே திஸ் வரும் <coughs> அப்ப எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணாத போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்குள்ள என்னென்னமோ விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு போட் இருக்குன்னா போட்டில் வந்து நம்ம நகலும் பொழுது போட் நகல்றதை நம்ம பார்க்குறோமே அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா போட்டில் நம்ம நகண்டால் கூட அவனோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மாறாது ரைட் ஏன்னா எக்ஸ்டர்னலாக என்ன இல்லை எந்த ஃபோர்ஸுமே இல்லை எக்ஸ்டர்னலாக எந்த ஃபோர்ஸ் இல்லாத போது போட் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் நகண்டிங்கன்னா போட் நகலும் ட்ரூ நீங்கள் நகண்டிங்கன்னா போட் நகலும் ஆனால் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மாறாது இந்த ஒரு சின்ன உதாரணம் மூலமாக என்ன செய்யலாம் நம்ம அந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் காமிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு போட
இங்கே ஒரு மனுஷர் இருக்கார் அவர் ஐம்பது கிலோ சரியா இப்போ இது போட் இது இங்கே இருக்கார் இவருடைய மாஸ் எம் ஒன் போட்டுடைய மாஸ் எம் டூ அது சென்ட்ரு இந்த இடத்துல காமிச்சிருக்கேன் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா இந்த எம் டூக்கு பக்கத்தில் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கும் பாருங்கள் அவர் பக்கத்தில் இல்லை இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த இடத்துல இருக்கு எம் டூக்கு பக்கத்தில் இருக்கு இப்போ இவர் ரெண்டு மீட்டர் பெர் செகண்டில் அவர் என்ன செய்கிறாரு மூவ் பண்ணுறாரு இவர் மூவ் பண்ணுறாரு ஸோ மூவ் பண்ணால் என்ன ஆகும் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும் ரைட் இங்கே பாருங்கள் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்குது ஆனால் இவர் இவர் நகண்ட உடனே போட் நகல்றது நீங்கள் பாருங்கள் போட் பழைய பொசிஷனில் இல்லை போட் பழைய பொசிஷனில் இல்லை ஆனால் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மாறலை ரைட் இப்போ இவர் வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகிறாரு ரெண்டு மீட்டர் பெர் செகண்டில் போகிறாரு அப்படி ஒரு ரெண்டு மீட்டர் பெர் செகண்டில் போனால் போட்டும் நகலும் நகலும் ஆனால் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மாறாது ரைட் அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவனோட வெலாசிட்டி ஜீரோ போட்டுக்கு வெலாசிட்டி இருக்குது நுட்பம் புரிஞ்சுக்கோங்க போட்டுக்கு வெலாசிட்டி இருக்குது அவர் நகல்ற வரைக்கும் அவர் இயங்குற வரைக்கும் ஆனால் அதனுடைய சென்டர் ஆஃப் மாஸ் நிறை மையத்தினுடைய வேகம் நிறை மையம் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்குது சப்போஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க விரும்புகிறீங்க என்ன கண்டுபிடிக்க விரும்புகிறீங்க இது என்ன வேகத்தில் நகர்ந்துச்சு போட் நகர்ந்துச்சு டு கீப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கான்ஸ்டன்ட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கான்ஸ்டன்ட் நான் கான்ஸ்டன்ட்டாக வச்சிருக்கிறதுக்காக போட் என்ன வேகத்தில் நினச்சினா நம்ம இங்கே படித்தோம் என்ன படித்தோம் விசிஎம் நம்மளுக்கு தெரியும் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா எம் வி டிவைடட் பை சிக்மா எம் இது நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ இந்த சுச்சுவேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த விசிஎம் என்னவா மாறி வரும் ஜீரோவாக மாறி வரும் அப்போ ஜீரோ மாறி நடத்தும் சிக்மா எம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சிக்மா எம் எப்படி எழுதுவீங்க எம் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சப்போஸ் இதை எம் ஒன் வந்து யார் வச்சுக்குவோம் மனுஷன் வச்சுக்குவோம் அப்போ என்ன என்ன எழுதுவீங்க ஐம்பது இன்ட்டு ரெண்டு மீட்டர் பெர் செகண்ட் ரெண்டு மட்டும் போடுறேன் ப்ளஸ் போட்டோட வெயிட் எவ்வளோ பிள்ளைங்களா முந்நூறு ஓகே முந்நூறு இன்ட்டு வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் இஸ் ஹண்ட்ரட் it becomes 100 right this is 100 so v2 this is minus 100 sorry but minus 100 so v2 is equal to minus 100 divided by 300 namak the value theriyum 0.333 negative meter per second appo inga gavanichu parunga avarude direction endha direction la irukko aduk opposite la boat ode motion irukku again gavanama gavanichukonga center of mass marala ரைட் இதை இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் எக்ஸாமின் பண்ணலாம் சாரு பிள்ளைகளுக்கு சென்டர் ஆஃப் மோ மோஷனோட சென்டர் ஆஃப் மாசுடைய மோஷன் பற்றி புரியணுங்க இருக்க அந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் என்ன செஞ்சுருக்கேன் நான் வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் சரியா பிள்ளைங்களா சந்தேகம் இருந்ததுன்னா சாருக்கு என்ன செய்யுங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதி நன்கு வாழ்த்துக்கள் பிள்ளைகளா